你已经爱上别人，我不会原谅你，我永远不会。我是来送请柬的，对，送请柬。明天是我婚礼。谁谁谁谁是你们？不不是他他他他也算客、啊。啊，我来。叔叔，他没事吧？他没事能躺在这儿吗？不是，你是来幸灾乐祸的是吧？您这是怎么说的？怎么可能呢？愣着干什么呀？走啊，走吧，都脑震荡了。我跟你说，这事和你有责任，知道吗？叔叔，我想跟他单独聊聊。没看他睡着呢吗？为了接见你，还得把他叫醒，合适吗？就两分钟。爸，医生还让我们去拿化验单呢。有这事儿吗？我怎么不知道呢？哎呦，还要去缴费呢。他他缴缴缴费，你帮着交一下不完了吗？我们一块儿去。不是你这一块儿去一块儿去，走走走。我跟你说，哎哎，不是，那假的就是假的，你怎么能把他一个人留那儿呢？人家是真的，我哪拦得住？再说了，人待两分钟，不会出什么事儿。不是你，你刚才叫我叫什么？叫叫我爸，我没你这样的儿子。我答应过桃花的，演戏演全套，在刘宇面前必须叫你爸。我来是有三个问题想要问你。如果你的答案是肯定的，保持现状；如果你的答案是否定的，那么请你马上醒过来，好吗？好，就当你默认了吧。第一个，你是七号婚礼吗？希望你能紧急教训，别把他给做怕了。大爷。慢走不送。哎哎，你你跟他他刚才祝贺我什么？不知道。要说，我闺女对那小子是不是还有点想法呀、啊？大侄女心海底针，老夫哪猜得透啊？滚犊子！
。哎，经理，哎、啊，行行我我一会儿就到，你等我一下啊。好，好，好，哎，拜拜。找你买房子的，对，一个大客户。那我不跟你说了，不是你，你说仔细想想吧，哈，那小子跟我闺女还真是挺合适的哈。嗯，是，肯定比我这个卖房子强，对吧？肯定的呀。那你赶紧去求求人家，让人家回来跟你女儿结婚。嗨，你臭小子什么意思？别蹬鼻子上脸啊！你你这是我女婿了，你。草那个该除的除哈，这边方面屋檐上都得挂一些喜庆的东西。这个灯啊，也得擦一擦哈。行了，你会原谅我吗？你说话呀，你会原谅我吗？不会，你已经爱上别人了，我不会原谅你，我永远不会。哎呦，闺女啊！你怎么坐起来了？快躺下，快快躺躺躺下，躺下躺下。怎么样，桃花晕不晕了？我以为又只有我一个人了。怎么会呀、啊？爸给你取片子去了。医医医生说了，你还得多住些日子，脑震荡。啊？老婆，你别怕啊，别怕，轻微的，就轻微的。他呢？舒克，我早跑了。他在这干什么呀？碍手碍脚的。不不过，闺女你放心啊，婚礼的时候绑我也给他绑去。您这脾气，信的能不能改改呀、啊？都这么大岁数了，别老动不动就打打杀杀的。爸听你的，再也不打架了，就陪着你。哎哎，你干嘛？我得回家了，我妈还张罗婚庆的事儿呢。不是，大夫让你多住几天呀、啊？没事儿。闺女，闺女，你得遵医嘱啊！你你妈在家好好的，那活蹦乱跳的，那是礼服呢。你怎么知道？猜的。你去看我妈了？啊，我我本来去想找她再谈谈婚礼的事儿，可我到那儿一看，你妈那高兴劲儿她从来没有过啊，不，有过一回。就是怀你的时候，爸就嗯不好意思张你嘴了，爸没用。啊。哎，都是假的，别当回事儿。闺女，闺女。觉得我一说多了，就觉得自己是我爸。你欠我的不用还，还不清。Thank、you
还看场地呢，麻烦死了，快点。拍的真好，郎才女貌。但是除了照片之外呢，我们还需要你们为我们提供一些影视的资料和素材。舒先生，舒太太，啊啊啊！呃，你们有没有之前的生活照或者是小视频之类的？生生生活照是吧？是是生活照、小视频有吗？没有。啊，那没关系。那你们讲一下你们的爱情故事吧，这个到时候婚礼视频需要用的。这不要可不可以啊？怎么能不要呢？就算您不想要的话，舒太太您也不想要吗？呃，舒太太，你想要小视频吗？我听舒先生的，不要，不要。可是，叶女士指定说必须得有，而且要做的精致。一般。婚礼的话，至少得提前一个月来筹备，时间越短的话，这难度越大。如果你们不配合，我们很难完成的呀。哎呀，时间紧，任务重，不要了吗？什么不要了？你们婚礼视频能不要吗？我没说不要的，都必须有。妈，你怎么来了？我能不来吗？啊？你们这个不要那个不要的，婚礼不就办得简简单单的？我当然得来，我还有好多事儿没跟策划交代呢。哎，你们进去到哪一步了？需要视频，呃，特别恩爱的那种，就是讲述他们的爱情故事。正好，我没听过呢，说说吧。你说说。你口才好，你说，他口才好。哎哎哎，要蹲就好好蹲。你看那玻璃呢，别糊弄。不能老坐那儿不动，适当的得活动活动，舒筋活血，那样那脚好得快。陶大爷，我脚都崴成这样了，你还这样摧残我？小心我告诉桃花姐啊！哎，陶大爷，桃花姐怎么样了？我还想去医院看看她呢。别提了。那丫头片子胆儿太肥，不遵医嘱，自己跑回家去了。啊，桃花姐也太厉害了！你可别跟她学啊！你这脚丫头要一跑啊，废了。陶大爷，没看出来你还挺关心我的。不像我爸，他要知道我脚弄成这样，指不定怎么骂我呢。幸亏那天有那个大英雄在，我要是等着贝塔他们，我脚可就不止崴了。什么大英雄啊！你这脚不是和贝塔闹着玩崴的吗？我我说的是游戏里的英雄，大爷，我去上登部了，我上登部去啊！大爷，别跑，别跑！我到现在都难以忘记初次见他，呃，一一双迷人的眼睛。在我脑海里挥之不去。哎，行了，你别说了。其实我刚开了个玩笑。舒克呢，他是室内设计师，表达能力主要是在呃笔头上。呃，对对对。回头我们把那个写一个文字吧，给你们。对对对。我表达能力不是。回头把那个文字材料给你们。对，行。你们要是没什么事儿，就先回去吧。啊，我再跟他们聊聊。行啊，那我们就先回去了。好，啊，好，先回去了。你们聊，走。童居啊！哎，你小点声。你在逗我呢吧？大惊小怪，婚礼都办了，怕什么怕？婚礼演演戏是可以的，我搬到你家里住算什么？我怎么跟人家解释啊？我倒是想搬到你家住啊。你有房吗？我都不怕说不清楚，你怕什么怕？调情劲儿了，是不是爷吗
你要不要我现在就证明一下我的属性给你看？来呀，你倒是证明给我看呀！禽兽，瞧把你能的，你咋不上天呢？我说咱俩是不是有点性别错位？少废话。总而言之，我妈的意思就是，既然你家在装修，那就先在我家住一阵子。我觉得这要求没什么问题啊。那总不能一办完婚礼就一直在酒店开房吧？你不说话，咱俩住的事儿。就当你默认了啊！哎，还有一个事儿，帮我一下。哎，同居已经受到极限了，你不会是想要假戏趁坐吧？美的你，我想见胖丫。啊，哈哈，哼，啊，吓我一跳。哎，对了。这不应该是我的台词吗？他脚不是扭伤了吗？还是我害的？我想怎么也得慰问一下人家吧。上次我正在气头上，其实不关你的事儿。但是话说回来，胖丫最近好像有点怀疑咱俩。啊？那不会影响咱俩婚礼吧？那可不好说，他非要见你。林总，这是这个月的财务报表。您先看一下。嗯。哟。不是你怎么来了？啊，叶总。哦，要举行婚礼了。哎呦，这可是天大的事儿。啊，太好了，太好了。所以啊，我跟他们放了婚假。好。不过这段时间啊。陶华没在公司里，公司的事情啊，你就多担待一点啊，没问题。这陶华我是看着长大了，他出嫁，这不就跟我自己孩子出嫁一样吗？哎，我跟你说啊，这段时间，什么都不要管，去忙吧。你们娘俩一起去忙，去忙婚礼，我跟公司的事儿，你们不要管了。你看看你，你看看你，你可是婚礼的贵宾，你一定得来。哦，那当然。这什么事儿不干，我都得去。哎呀，我们是过来人了，最知道这个婚姻是怎么回事儿了。哎，这世上的事儿啊，再难都难不过婚姻。如果是有一个幸福的家庭，哎，比什么都强。哎，这个桃花马上就出嫁了。你是不是该考虑考虑个人问题了？我们……哎呦，我突然想起来了，我跟你说啊，我忘了，有几个老朋友的请柬忘了寄出去了，我得赶紧办那个事儿。那个，那你先忙吧。哥，那这样算的话，你还是学雷锋做好事呢。可不，你个人特别好，江湖救急，哪里有难就往哪上。要不是因为他呀，我都不知道该怎么办了。对。哎，那你们那婚礼还照办吗？办啊。哎，假结婚这件事情，亲戚一个都不能说，一个字都不能提，知道吗？特别是我妈，跟我保证。好，好，好，我保证。这件事儿听起来是好事儿，可我怎么总觉得哪不对劲儿啊？别往深了想，办完婚礼你哥就撤了，你放心，我绝对不会连累他的。嗯。胖牙，姐对你怎么样？特别好呀。这件事儿呢，对姐特别重要，一定要替我保密啊。行，包在我身上。
姐，不过我有件事儿想求你。没问题，全答应。你看我最近不是受伤了吗？我就想去陶大爷店里学学茶艺。这件事儿啊，刚才够给你面儿吧？哼，我也没想到你愿意答应庞岩帮他这个忙，挺令我意外的。不客气，反正你跟他熟，你去说。他求你的又没求我，我去干嘛？你怎么不能说了？你们俩可是八百之交。我们这个需求啊，再说了，胖丫这个人是不达目的不罢休的人。你要是不帮他，他肯定要跟我们家里人说，到时候我家里人就不同意我办婚礼。哼，反正我无所谓。胖丫才不会那么阴暗呢。他没有，我有啊。你敢？你以为我不敢啊？你，你要是敢的话，啊，离婚。太好了。什么意思啊？知道咱俩之间为什么一直没完没了吗？就是因为缺少一个道德规范。哎，你觉得咱们俩之间做的这些事儿啊，有道德规范吗？那行为规范行了吧？今天就白纸黑字立个规矩，什么你随时变卦。不是，离婚协议书呢，是给那些结了婚以后离婚分配财产的人用的。我们既没有结婚。也没有共同财产，签什么呀？那你说叫什么？我来想个名字啊，叫“一刀两断协议书”。两人共同协商，协议如下：第一条，双方有义务帮助应对彼此父母，嗯，直到无此需求，则协议失效。第二条，嗯，此协议由甲方桃花发起，如无意外，则活动终止权和最终阐释权由甲方所有。卖房子签那么多合同，从来没有遇到过这样一个条款。少废话，那房子是死的，人是活的。你卖的那些房子跟咱这合同又不一样。再说了，我都签那么多合同了，听我的没错。要不怎么我是老板，你是员工呢？第三条，第三条，呃，不能在那个彼此的房间过夜。签这么多，我往哪儿签啊？你不用签啊。啊？哎，行，谢谢啊。按个手印吧。按手印儿？老婆老图按手印儿，按手印儿，人家都有印泥，你有印泥吗？真是按手印儿。来来，把这个放这儿吧。啊。哎哎哎哎哎哎哎哎！哦啊啊啊！啊啊啊啊喂，你等一下，哎
。哎，这个东西，有人托我一定要交给你。嗯，我不要。哎，哎，你知道我当时为什么要陪你演这场戏吗？就是因为这个人，他为了攒钱给你买这个东西，把自己心爱的核桃都给卖了，每天盯着这个小皇冠的图片都要看上十几遍，就是希望你结婚那天能够戴上。小时候的事儿，我都忘了。喂，是，你有权利不要的，不过我希望你能够亲自还给他。嗯闺女来了，你看你这突然来的，这这屋里乱乱糟糟的，我我我也没怎么准备你，还没准备呢，桌子擦的比镜子还亮，还戴个帽子，就知道那小子是故意的进门你就没拿正眼架过我，变样了。是啊，爸老了，这身行头太年轻了，穿爸身上不太合适啊。我说茶馆，可不嘛，你小的时候，爸在这儿卖五毛钱一碗的大碗茶，这儿是谈天说地的场子，那那可热闹了。后来你妈跟我分手了，爸就买了个老宅子，把这儿重新装修了一下。现在这儿啊，呃，爸只卖茶不接待，这儿也就是朋友啊，呃，有时候买茶的人来这儿品品，怎么样？比以前敞亮多了哈、啊。但人气没了，以前的这个点儿，下班的都来喝茶了，现在一个人都没有。以前喝的是茶里的人情味儿。现在喝的是茶里的钱味儿，还喜欢以前的大碗茶馆。闺女，呃，爸跟你一样，也是特别喜欢以前那大碗茶馆。不过现在谁还开那样的大碗茶馆？那不得赔死啊！也不知道过去的那些人，现在都在哪儿喝茶呢？我记得你小的时候啊。只要往这儿一站，那就是中心，就是焦点。那喝茶的人都陪着你玩。后来你上了小学，还偷偷的跑来跟大伙儿一块玩。为这事儿，你妈没少罚你，我爸都心疼啊。小时候的事儿我都忘了，这么多年没来。不是，这前几天不还来来？呃，对对，这么多年没来了。说正事儿吧，我想找你帮个忙。说，我我闺女的事儿必须解决。舒克他老家有个妹妹，想找你学茶道。<笑>胖丫儿啊，你们都知道让我来干嘛？你们合计回来玩我呢？哎，不知道，就就就他就来这儿见过一面。那，就让他给你学茶道吧。行，我闺女都放话了，别说学茶道了，收徒都行，让他来我这儿打工。别吹了，能发工资吗？我闺女介绍的呀，必须五险一金，包吃包住。哎
，明天就让他来我这儿上班。那行，那事儿也说完了，走了。哎，闺闺闺女，爸爸给你泡的这是一味藏茶里最好的了，你尝尝。不喝了，哎哎，你尝尝。哎，闺女，你你你喝一口再走，你。哎，桃花，你这张怎么没笑啊？你要笑了，这张是最好看的。哎，你干嘛呢？不干正事儿，你看什么动画片呀、啊？你都三十岁的人了，又不是三十岁的小孩子。妈，我想问一下，婚礼那天我爸，就那谁，他不参加吗？算了，当我没问。说一声，我应该去接你的。我回来一段时间了，连房子都买好了。办事这么有效率？一贯如此啊。你怎么样？和你的未婚妻？他马上要结婚了，不过不是和我。那和谁？你见过在小雅会所那位？不好意思，我不善于安慰人，完全没必要，我没事儿。不如这样吧，正好你回来了，我们把公司的几个高层都叫上，去我家办个 party， 就算是给你接风洗尘，怎么样？这不合适吧？那有什么不合适的？那好吧，得嘞。今儿晚上我好好养养胃，明儿替你挡酒吧。哥，那我干嘛呀？你负责接待啊。他那边朋友肯定多，我到时候肯定又抽不开身。呃，你看新娘那边有什么需要帮忙的，你多主动点。好。哎，明儿咱几桌呀？这边？几桌？哼，零点二桌。啊？<笑>就你们俩，我北京所有的亲戚朋友加在一块儿，就你们俩去。三个。什么呀？哪儿就三个了？那你的亲朋，你的好友，再加上我，光总美女，拜拜拜拜拜拜拜拜，再见再见，改天联系啊，拜拜。放心吧，明天一切由我来啊！不是明天，是今天。我想去找刘宇。你喝多了吧你？不是，你找他，你真要找他呀？我总觉得不见他一面吧，我不甘心。那你见着他跟他说什么呀？和好。不知道。我想问他。他那天到底想跟我说什么？他的第三个问题是什么？那你知道之后呢？不知道。我也管不了你了。其实你也知道，我一直希望你们俩好。可是你们俩呢，谁都下不来这面，闹到今天这地步。你想过没有？你要是办了婚礼，那就真的回不去了。行行行，你想去就去吧，想说啥说啥啊。
小姐。打打扰你们了。嗯，没关系。你是不是有什么话要说？对，呃，我先过去，你们聊。我是来送请柬的，对，送请柬。明天是我婚礼，和舒克。精英分子，桃花也是 ，A 女啊，精英分子，你们每个人性格都那么强，都是人中佼佼者，那你们性格那么强，跟那么强的人在一块儿，当然火星撞地球了。你们没有互补吗？那如果没有我的话，也会有别的人存在。其实你也知道，我一直希望你们俩好。可是你们俩呢，谁都下不来这面，闹到今天这地步。你想过没有？你要是办了婚礼，那就真的回不去了。这是你明万博叔叔，也是我一直以来的合作伙伴。明伯伯好，好啊，真是一表人才啊，比照片帅多了。以后我们家桃花由你照顾，我们就放心了。哎，我们先进去吧。好。哎，他怎么搞得跟你爸似的？谁呀、啊，明伯伯？不是一直惦记着当我后爸吗？这衣服就不说了，他挤。哎，别乱动，别看着，别有地。不是说十点开始吗？怎么这么不准时？都到了，什么时候开始啊？跑哪儿等你？你就别跟这儿捣乱了，哪儿凉快哪儿待着去。一会儿我下来找你。不是，哪儿凉快？
城卫哪儿待着去。谢谢谢谢谢谢，里边请，谢谢啊，恭喜恭喜，谢谢谢谢，哎，里边请。哎，没想到啊，你小子这么一打扮，还真人不狗样的。哎，一会儿别给我闺女丢脸啊！大喜的日子，能不能好好说话？哎，桃花呢？是不是打扮去了？用不用我这当爹的帮忙啊？你怎么搞得比新郎官还紧张？废话。我闺女的婚礼，我能不紧张吗？啊，不过要说桃花他妈肯定给桃花弄得妥妥的，也用不着我操心。哎，舒哥，您呢，远远的在那儿默默的祝福着就行了。有人替您当桃花的吧？您招呼。谁呀、啊？桃花就我这么一个爹。那可说不准，有人排着队呢。谁呀、啊？欢迎大家来参加舒克和我们家桃花的婚礼啊！恭喜，谢谢光临啊！干杯。来来来来来，来手哥，没事没事，忙。啊，咱们大家边走边说，走，边走边说边走。希望大家以后多多提醒我们家桃花，让她尽快的成长和成熟起来啊。好，没问题。臭不要脸的，我们家，你搁谁家呢？你这要去哪儿啊？厕所。啊，上厕所用得着打扮成这样吗？你这什么意思啊？哎呦，你别管了。哎呦，我特别着急。哎，哎哎，回来。厕所在那个方向。哎呀，行了，你别管了。哦，逃婚，是不是逃婚？啊！你喊什么喊呢？你是不是疯了啊？你妈请了那么多宾客，都在前面等着呢。虽然啊，我妈可主持过大大小小的各种典礼，也算是帝都名角，但今天我还真有点小紧张。这毕竟是我们陶大小姐的婚礼，在座的各位大牌，我看着都晕，万一哪句话说错了，会不会被封杀呀？<笑>上次办个假证都已经把他气出高血压了，你今天要是逃婚了，他搞不好命都没了。行了，你别说了，我知道我没失忆。但这阵势也太大了吧？啊，一会儿咱俩是不是要走红地毯啊？啊，交换婚戒啊，学学致辞啊？这誓言我怎么说得出口啊？我不演了，我不演了，要不咱俩一块走吧？我知道这事是我对不起你，所以我不能把你一个人留在这儿啊。你真想得出来，你还带我一块走？那你爸怎么办？你妈怎么办？你还让不让你妈出去见人了？那怎么办呀？哎呀，我装死吧，就说我突然晕倒了，婚礼取消了，或者说我中暑了，或者说我真的喘不上气来，真的。哎呀，你爱怎么说怎么说吧，我真的要走了，我再不走我走不了了。哎，你给我回来，走了，不走了。你给我冷静点，冷静点，冷静点，听到没有？我们假证都已经办了，就当为了你妈，不差这一哆嗦啊。
，你怎么来了？你可都到齐了吧？就要开始了。开始了！哎，喂，人呢？什么人？哎，胖杨。啊？小火车的原则不出轨吗？我哎哎哎，我愿意，我愿意，我愿意。重要的事情说三遍。嗯、桃花小姐，你愿意嫁给舒克先生，无论以后面对什么样的事情，都做他的小美人与不劈腿吗？我曾经想象过无数次我的婚礼画面，想象过无数次，对面跟我说这番话的人，从来没有像现在这样记忆深刻。我愿意，我愿意。好，接下来有请新郎新娘交换对戒。
结婚了没想到第一次结婚就给了你男人又不吃亏女人这一辈子最大的愿望就是一次浪漫的婚礼我怎么就被你糟蹋了呢你不要说的跟你是受害人一样好不好今天大喜的日子我不跟你吵架你
。我告诉你，老曹，你确实今天是喝多，这都是我们大客户啊。你在这闹合适吗？啊，这么闹，我喝多了，我喝的再多，起码我知道我自己的身份。你呢？啊？你呢？你怎么了？哎呀，你那个小九九，我不知道啊。什么小九九？这么多年了，你小子痴心不改。我告诉你们啊，桃花是我的亲生闺女。你小子再做再多的小动作，也改变不了你是外人的事实。什么动作？我做什么小动作了？哎，你是想逼着我说出来？这要不是你难堪，我难堪，难堪的是你。哼，开玩笑，桃花是你的亲生姑娘，不错。可是你连结婚邀请函都没收到，来这儿干嘛啊？哼，想当人家亲爸也得人家认才行。你是想逼我说出来是吧？谁逼你了？你就是逼我。我逼你什么了？你单单单打就是这个，就是这。你这个流氓，流氓！我让你儿子追求我女儿，我告诉你，我女儿就是嫁给舒克连卖房子的，也比嫁给你儿子名远强。这这变态，说变态！你这干嘛呢？胡闹什么呢？嗯，好了好了，二位长辈，都别争了。我知道你们都是为了桃花好，都是希望桃花幸福。但是今天是我跟桃花大喜的日子，也就是说，从此刻开始，桃花的幸福就交给我了。我在这里先跟大家表个态，我一定会让桃花幸福一辈子，先干为敬。对对对啊，刚才是个误会。大家该吃吃，该喝喝喝，好吃好喝好啊！来，舒克，我给你介绍一下，这几位啊，都是我刚从创业起就认识的老朋友。这位是我的女婿舒克，你好你好，感谢各位长辈，一直以来看什么？岳母，看你们的了，不服啊，就不服，就你现在一样还想打架，想打架怎么着吧？哼！老撒吧，老王吧，骂谁呢？骂你呢？对，骂一个。这就骂王老四。我你这你这个王老四干嘛呢？树哥，这就骂王老四。别这样，别这样啊！行了，行,行了。能不能别这么热闹啊？真是不好意思啊，今天可能真的太高兴了，他喝多了。这样，我先送他回去，一会儿我再回来，给大家陪酒谢罪。小豪哥，真漂亮。行了，有什么话，以后再说吧。只只要是你肯带，爸就高兴。我就是拿它来当配饰的。行，行，怎么都行，只要你能在婚礼上带上爸给你买这小皇冠，爸就是死都瞑目了。行了，大喜的日子说这些干嘛呀？过来吧，快上车吧。送他去大碗茶馆。哎，好嘞。开慢点，他喝多了。嗯，好的。以后别再做这种费力不讨好的事儿。我长大了，不再是小女孩了。有些事想要回到原点。并不是那么容易的事儿。
就换了。沈薇啊，我昨天不是喝多了吗？我哪记得？对啊，我睡衣也换了，谁换的？啊，是你，是你玷污了我的清白，还我清白吧！哼，你拉倒吧你！说你是小帅哥，老辣。说你是老辣肉，嫩辣。就你这样的夹心肉，我还真没什么侮辱的兴趣。还有，你昨晚到底对我做什么了？该不会趁机对我……那我也告诉你啊，听好了，男人在酒后的情况下是没有能力大杀四方的。所谓的酒后乱性，那只不过是借酒行凶而已。所以你放心，我不可能对你做什么。你要是敢，我告诉你，从今往后，你都给我小心点儿，看我收拾不服你。我妈来了，我们俩起来吃饭。我妈来了。啊，暖桃花。啊，我们俩起来吃饭。干嘛呀我不都跟您说了吗？我就在北京再玩两天，我就回去了啊！你别催我了。你看你这孩子，你都去了多少天了，还没玩够啊？你舒克哥，这眼瞅着要出国，要忙的事海了去了，你在这添什么乱呢？听话，赶快买票回来啊！哎，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起啊！对不起啊！对不起。你。谁？给断了。刚才谁说话？没有没有没有，我这哪有什么男生呀？就我自己。我刚才看电视呢。对对对对，嗯，我先不跟你说吧，我这着急出门。啊，再见再见再见。喂喂喂喂喂喂，你这孩子，哎，不好意思啊，我还没习惯你在。我这不这那气气太仓促了啊，没没没没看见。那谁呀、啊？这个，我爸。你爸中气挺足哈、啊，这嚷嚷声我在这儿都听见了。打你这种人，两三下不成问题。不打我干嘛？我又没招他我。你你先处理一下行吗？我上一厕所啊。谢谢啊。哎，对了，那天婚礼上那个人你看见没？谁呀、啊？就是那个高高帅帅的，穿着西服的那个。哎呀，都帅，都穿西服的。就那个吗？这么着，你出去想行吧？我先上一厕所啊！谢谢啊，谢谢。哎，算了，跟你说也没用，我走了。我手机响，我手机呢？哎，哎，你这儿，哎，哎，干嘛呀？喂，舒克，到会所工地来一趟。舒克，嗯，你住的还习惯吗？啊，习惯。你还有两周就要出国了。嗯，对。也就是说。你还有两周时间的考虑，考虑什么？我在想啊，你和桃花刚结婚，出国的事儿能不能先放一放？啊？我我准备都准备很久了。这只是我的意见，我希望你们俩慎重考虑一下。你们俩商量好了，快告诉我。干嘛去啊？出去办点事儿
。我妈让咱俩商量的事儿呢。哎呀，别闹了，不可能。我妈的意愿，至今没有人敢违背过，除了我爸。结果我爸就被离婚了。那好，我也想被离一次。省省吧，还得办一张假离婚证，我可不想二进宫。哎，我问你，你后天要不要去趟茶馆？为什么？三天回门啊！不要去。你真的不打算去看看舒哥、啊？有有有什么可看的？啊，不是，你换位思考。如果我女儿结婚那一天，我以男方朋友的身份来出席婚礼，真的，想死的心都有。你好好想想吧。收拾干净，帮叔把这边收拾收拾。认识的都没请。啊！行啊，你这会所不便宜，这得多少钱？你到底有什么目的？什么意思啊？今天这儿没别人，你不用再跟我演戏了。还有麻烦你，不要老是那么高看自己，好不好？你又不是我领导，我干嘛跟你演戏啊？敢做不敢认识吗？行，我今天非要把你这张脸皮给你撕开。你知道你现在这种行为叫什么吗？叫吃软饭，准备趁着桃花失恋大捞一笔是吗？你还算不算男人？你给我听清楚了，我知道在你们有钱人眼里。我是个穷光蛋，我什么都不是，但是不要诋毁我的人格，我绝对不会骗人来挣钱。少跟我废话，给你两天时间给我滚蛋，否则我有的是办法收拾你。威胁我是吧？哼，好，我还告诉你，我就不走了，我还就赖上桃花了。再说一遍，下三滥，说顺嘴了是吧？我能打死，我打死你，我打死你，我打。分开。第二天不守着你老公，你侬我侬啊，柔情蜜意。你一大早上把我这闺蜜叫来是什么意思呀、啊？那什么是不是不和谐呀、啊？行了，你就别贫了，我都快愁死了。昨天，他知道了。谁呀、啊？知道什么了？刘宇呗，听到我跟叔哥讲话。知道我们俩假结婚，啊？那他什么反应啊？明白了，今天我去公司，好好帮你观察观察。我不是这意思，你也不用观察，反正我跟他呀。
彻底彻底彻底完了。耍！哼，我是个买房子的大哥，我这里面有名片，你看一下。过目，大哥，你看，我真的是卖房子的。你俩为什么打架？因为，因为他就是个禽兽。我带他看房子，他房子没看上，他看上我老婆了。他们发现的时候。我看到他跟我老婆已经，他不是人。舒克，我刚才就跟你说过了，我们两个才是真爱。你他妈给我闭嘴！大哥，我求求你，你给小子一个机会好不好？你让我走扁他，我求你了，大哥。行了，让他滚。是，大哥。把手递给我。好，谢谢大哥，谢谢大哥。刘宇，是，你们到底什么人？想干什么呀？不想干什么，拿人钱财替人消灾。你在说什么呀？我根本听不懂你在说什么。邱小莲认识？邱，我不认识这个人。你等一下，死也要让我死明白了。这个邱小玲到底谁呀？老子让你今天死个明白。确定我不认识，嘴挺硬，骨头也挺硬，给我往死里打！等一下，我真的不认识这个人。喂，爸，你放心吧啊，我今天回去吃饭。啊，好，拜拜啊。哎，哥们儿，哎，哥们儿，不好意思，借我手机用一下可以吗？骗子，你离远点啊，你别以为我打不过你啊。不是，我不是骗子，我真的有急事，就一分钟好不好？你再这么说，我就报警了啊！哥们儿，我就是要报警啊！啊，我哥们儿在里头被人绑架了，我要打幺幺零。这这这，我刚买的手机。我知道魅族手机吗？良品青年吗？我求你了，求你了，求你了啊！你知道广告语啊？好，好，好，谢谢，谢谢。喂，幺幺零吗？老大，你倒始终不承认认识邱小。明白。我会给他留一个印记。花花，你别难过了。你既然想开了，这事儿也能放下了，就让它过去吧。这婚也算没白结。啊！我想不开有什么用啊？我现在连想不开的资格都没有。如果说婚礼前我住院，他还能惦记来看望我；婚礼还想知道我过得好不好。把他知道真相，转身走的那一刻起，我就知道发生再大的事情，他也不会关心我了。不关心就不关心呗。你这不还有我呢吗？我关心你，我一辈子都关心你啊！喂，公安局，小心诈骗啊！嗯，犯什么事儿了？跟谁打架呀？哦，哦好，是什么情况？
，死耗子打架了，叫我去接他。他？你知道他跟谁打架了吗？谁？刘宇。他跟刘瑜打什么架呀？一个过去时，一个虚拟时态，那俩人打不着啊！你傻呀？肯定刘宇主动找他了呗？为什么呀？还能为什么呀？哎，你说我穿什么衣服去接他呀？我穿那件红色露肩那个，要不穿那件黄色的裙子吧？啊，黄色那条。哎，我去了。哎哎哎，你冷静，你你坐下，静一静，静一静。你不会是觉得他俩打架是为了你吧？那不然呢？不是你刚才那劲儿都上哪儿去了？那是在他无动于衷的情况下，他现在都为我打架嘞。不是我泼你冷水啊，我觉得人家俩人打架可能不是你想的那种情况，你还是收敛点。哎，你想啊，昨天他知道我俩假结婚，今天他俩就打到公安局去了，要不是为了我。早不打晚不打，为什么选择现在打？为什么呀？嗯，你这么说好像是有点道理啊。跟我去公安局吧，亲眼见证一下奇迹的发生。你真是一旦动情秒变弱智。我怎么可能跟你去呢？刘宇是我老板，我去了给他晒矿工啊。<笑>你赶紧捯饬捯饬吧，我赶紧回公司了。哎，对了，你别捯饬太过了，别到时候他俩没被放出来，警察把你当那什么给抓进去了。滚蛋！好了，你俩可以走了。情况怎么样？没什么麻烦吧？没大事。我带律师来了，先进去看看。顾客，聊两句。刚打了几下床，哼，还可以吧？迟早打。警察审完了，我还没审呢，怎么回事啊？我还没问你怎么回事呢，穿的这么隆重干嘛呀？给谁看？让你管。刚才你关于广告策划案的阐述啊，真是太精彩了，得知我幸啊。哪里？多亏了刘总，他经验丰富，调查详尽，备案做得好。鞠躬不自傲，刘总，有这么好的合作伙伴，你真是羡煞旁人啊！我也是感谢老天能派这么好的一个合作伙伴给我。要说你们二位啊，真是广告界的后起之秀，行业先锋。您过奖。哎，叶总啊，你怎么才来呀、啊？王总，你好，我来早了吧？打扰你们了。哪里哪里。叶阿姨，我们的提案已经结束了，先走一步。王总，破坏武器。叶总，大家都在等着呢。嗯
。哎呀，可算是解释清楚了。你说他也是，干嘛要叫刘宇呢？这两个字重名率也太高了。幸好我急中生智啊，不然保不齐被人家卸了双手双脚。你还挺光荣，谁让你去的？哎，你去怎么不告诉我一声呢？我之前帮他做设计，不是告诉过你吗？人家现在是甲方，他叫我去，难道我不去啊？再说了，你昨天跟丢了魂似的。我照顾你情绪，所以才没告诉你。照顾我情绪还让我去接你？想看我笑话是吧？我没带身份证，手机又被那帮人没收了，那我只能记住你的号码吗？我哪知道你想那么多，啊？穿成那样就过去了。我穿哪样了我？我去，就仅仅为了是接你。早知道你那么混蛋，我就不去了。还有，明明知道我们俩的关系，还跟他纠缠不清，真是的！你以为我想跟他纠缠不清啊？我就是想过去了解一下那个设计到底还做不做了。哦，原来是怕设计费黄了呀！什么救人，什么照顾我情绪，通通都是扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系也一直都是用钱来划清的。你干嘛去啊？关你什么事儿？看你们饿了，带点夜宵。哎，我想问你呢，你跟桃花姐怎么样了？没露馅吧？别让我死了！哎，加血呀！不是加血呀，嘛呢？我说别让我死了！不是，哎，不是。啊，羊肉串可以吃一口哈。刘宇合作的伙伴以前是做什么的？你说那狐狸精钟金华、啊，嗯，我不知道他做什么的，你问他干嘛？他跟你差不多大吧？我可没他老。可他的业务水平啊，比你强多了。现在啊，那个钟金华跟我们金标同一家公司，哎，还多了个刘宇做搭档，花落谁家还真不一定呢、啊。和咱们公司竞争，嗯，妈。有您跟明伯伯在，直接团灭了他们呀！哎呀，你说这话不嫌害臊啊？我和你明伯加起来都一百多岁了，还要我亲力亲为的出去跟年轻人争啊？哎，本来指望啊，你和刘宇啊，能继承咱们公司的，可现在倒好，你什么都承担不了，还找一个更没责任感的，放着自家公司不管，要出国。这叫怎么回事儿啊？哎，对了，今天早上我跟你说那个事儿，你们俩考虑了没有啊你少喝点，我还有事儿要问你呢。就是那天在婚礼上，有个这跟你没关系。过两天我回老家一趟，你跟哥一块儿走。啊？你说你这说走就走了，以后谁罩着我呀？搞得就跟我能罩住谁一样，我连我自己都罩不住。哥，你这受啥刺激了？现在谁也刺激不了你哥。我在北京挣的每一分钱，包括出国的学费、生活费，
，都是我每天辛辛苦苦打拼挣回来的。我这次到国外去，我一定要挣更多更多的钱回来。我一定要出人头地，混出个样来，我给那些人看看。行，哥，那你回去吧，我不回。什么意思？啊？我最近在陶大爷那儿待的特别开心。我对茶道还挺感兴趣的，我想留下来好好学学。还想来的北京不走了，不想走了。你可以赖在北京十多年的经验来告诉你，有的时候你以为你看上他了，但是他没看上你。有一天你突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界的人。如果不想这样的话，趁早就走。哦，原来是块设计费黄了呀！什么救人，什么照顾弱智，通通都扯淡。你心里就只有钱。啊，对，我心里就只有钱。反正咱俩的关系一直都是用钱来划清的。其实我今天来呢，就是想要跟你说清楚，我们俩的婚礼取消，但我的婚礼照常进行，我的新郎换成了他。手心靠近你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，那我就全力保护跳楼妹仅存的一点点尊严。哎呦，某些人呐，现在处处为这个跳楼妹着想。完了，你爱上了。我愿意，我愿意，我愿意。有的时候你以为你看上他了。但是他没看上你，有一天你会突然发现他好像看上你了，但是不好意思，那只是你的错觉。你还是你，他还是他，你们终究是两个世界